నా మీద రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నూట ఎనభై ఆరు మంది అభ్యర్థులను పెట్టుకొని అనేక రకమైనటువంటి కన్ఫ్యూజన్స్ క్రియేట్ చేసి సంపూర్ణంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుతో యాక్సిడెంటల్గా గెలిచినటువంటి వ్యక్తి ఈ అరవింద్ గారు మాకు సిగ్గైతే ఆయన నిజామాబాద్ నుండి ఉన్నాడంటే నిజామాబాద్ పేరును కూడా మరి పాడు చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి మా ఎంపీ అరవింద్ గారు బురదలు అంటాడు ఆయన మీద రాయేస్తే ఒక తెల్లటి మన బట్టలే పాడైతే అందుకే మేము ఎవరం పెద్దగా నేను పట్టించుకొని మాట్లాడం నిన్న ఆయన ఒక మాట మాట్లాడాడు నేనట కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖర్గే గారితో మాట్లాడి కాంగ్రెస్ పార్టీలకు ఒకనట ఆయన కలవడ్డదో మరి ఎవడు చెప్పిండో ఆయన ఏమంటుండు ఎవడో కాంగ్రెస్ సెక్రటరీ చెప్పిండట అంటే ఏంది విషయం నువ్వే వాళ్ళతో టచ్ నువ్వు నేను లేను నీకేం పని కాంగ్రెస్ సెక్రటరీతో నువ్వు బీజేపీలోనో కదా ఎంపీ కంప్లీట్లీ సరెండర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్కడ ఎన్నికలలో కాబట్టే ఇవాళ అరవింద్ అనేటోటి వాళ్ళ పార్లమెంట్కి పోయాడు మా నిజామాబాద్ ప్రజల కర్మ దురదృష్టం మన తెలంగాణ ప్రజల దురదృష్టం నేను ఇవాళ ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు ఇంకో పార్టీ కాదు నా బతుకు నా పుట్టుక తెలంగాణ తెలంగాణ పేరు లేని తెలంగాణ వాసన లేని పార్టీలతో నాకేం సంబంధం ఉంటుంది నాకెందుకు ఉంటుంది ఇసువంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడి ప్రజల మీద ఏదో కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయాలి నా మీద ఏదో అబండాలు వేయాలి అని చెప్పి ఎంపీ అరవింద్ ప్రయత్నం చేస్తే నేను ఇంతవరకు కానీ ఇవాళ వ్యక్తి మీద వ్యక్తిగతంగా చెప్తున్నా నేను అరవింద్ గుర్తుపెట్టుకో ఇంకోసారి నా గురించి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడితే నిజామాబాద్ చౌరస్తాలో తమాషాలు అవుతున్నాయా చూస్తూ ఊరుకుంటుంటే భాష లేదు పద్ధతి లేదు మాట లేదు మంతి లేదు కేసీఆర్ గారు గౌరవం లేదు ఇంకోరు లేదు ఇంకోరు లేదు ఏం చేసినావు నీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏముంది తెలంగాణకి ఎందుకోసం మాట్లాడుతున్నావు ఇట్లా ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళ మీద ఎంత పడితే అంత మాట మాట్లాడితే చూస్తూ ఊరుకుంటాం అనుకుంటున్నావా బిడ్డా చెప్తున్నా ఎక్కడికి పోతావో ఎన్నికలలో ఎంటబడి ఓడిస్తా నిన్ను అదేవిధంగా ఇట్లా మాట్లాడినావు అనుకో తమాషాలు అవుతున్నాయి చూస్తూ ఊరుకుంటుండే రాజకీయం చేయి ఇట్లా పిచ్చేసాలు ఏకు ఇంకొకసారి మాటలు రావనుకోకు వచ్చు మర్యాద మర్యాద ఉండాలి పాలిటిక్స్లో దిగజారొద్దు ఒక ఆడబిడ్డతో ఇవాళ ఇంత మాట అనిపించుకున్నావు అంటే ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలను భ్రష్ట పట్టిస్తున్నావు అని అర్థమైంది కాబట్టి నేను చెప్పడానికి వచ్చిన ఇంకొకసారి ఈ వ్యక్తి మీద నేను మాట్లాడాను జీవితంలో కానీ ఈ వ్యక్తి రాజకీయంగా ఎక్కడ పోటీ చేసినా అక్కడ పోయి మరీ ఓడిస్తా ఎక్కడైనా పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు మాట్లాడితే మాత్రం మెత్తగా దంతం వెంటబడి ఓడిస్తాం చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఒకటే చెప్తారు తెలంగాణలో కుక్క కాటుకు చెప్పు దెబ్బ మామూలు విషయం అర్థం కాదు కుక్కకు కాబట్టి అలా చెప్తున్నా ఇంకొకసారి నా మీద నేను పార్టీ మారుతా అని ఇదని అదని అడ్డమైన కూతలు కూస్తే అన్పార్లమెంటరీ అనుకోండి ఇంకోండి అనుకోండి ఇంకోండి అనుకోండి పదహారు సంవత్సరాలు ప్రజా జీవితంలో చాలా ఓపికతో పేషెన్స్తో ఉన్నటువంటి నన్ను ఇవాళ ఇంత మాట నా చేత అనిపించిందంటే వాడు ఎంత చీప్ ఫెలోనో మీ అందరు ఆరోగ్యం చేసుకోండి తెలంగాణ ప్రజలకు నేను క్షమాపణ చెప్తుని ఇట్లా మాట్లాడుతున్నందుకు కానీ తప్పక ఆవేదనతో బాధతో ఒక ఆడబిడ్డనైనా రాజకీయాల్లో డిగ్నిఫైడ్గా ఉండాలి నన్ను చూసి పది మంది ఆడపిల్లలు రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకున్నా కానీ ఎవరు కూడా వెనక్కి పోవద్దు అనుకున్నా నేను కానీ వాళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడాల్సి వచ్చినందుకు బాధతో మాట్లాడుతున్నా ఖర్గే గారు మాకు పార్లమెంట్లో తెలుసు మాలాంటి ఫస్ట్ టైం పార్లమెంట్ మెంబర్లు అందరినీ కూడా దగ్గరికి కూడేసుకొని మాట్లాడి అని అన్ని అనేక విషయాలు చెప్పేటోడు ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది అందరితో ఉంటుంది వంద మందితో ఉంటుంది నీలాగా పిచ్చోళ్ళతో వారు మాట్లాడరు మంచి వాళ్ళతో పాలిటిక్స్లో పొలైట్గా ఉండే వాళ్ళతో అందరు మాట్లాడతారు ఇంకొకసారి మాత్రం లైన్ దాటితే ఊరుకోము కొట్టి కొట్టి సంపుతాం అని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉంది దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దెర్ హ్యావ్ బీన్ మల్టిపుల్ ప్రపోజల్స్ గివెన్ టు మీ బై వేరియస్ పీపుల్ ఐఎమ్ ఎ వెరీ డీసెంట్ పాలిటిషియన్ ఐ వాంట్ టు రిమైన్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ I am not going to name anybody. There have been proposals that were brought up to me by friends of BJP, friendly organizations of BJP asking me to join the party and they proposed a model called Shinde model. I said, Telangana people do not cheat people of Telangana. Telangana people do not betray their own parties and their own leaders. We will become leaders on our own strength, not by backdoor. We have rejected their propose very, proposal very politely. now what will they do after that is a different story we are in politics we are in public life we are always among the people we will face it all i am trying to tell you is there will be multiple proposals in politics some are accepted some are rejected the proposals that were brought to me i have categorically rejected them because my heart always is in a party where my leader is and i have only one and only leader in this entire life and he will remain to be the one that is honorable ksr garu my life my entire political career is with him and only with him that i have categorically told to the people who ever came 
and they went back. Well, what will they do after that? Is irrelevant. Whatever they do, we will face it. It is not a big deal.